Fälle in der Silvesternacht die Ermittlungen übernommen. Im Zusammenhang mit einem versuchten Geschäftsidee und schwerer Sachbeschädigung wurden vorerst neun Personen festgenommen. Acht von diesen Personen wurden wieder enthaftet. Eine Person, ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger, befindet sich aktuell noch in Untersuchungshaft. Was ist hier genau passiert und warum wurden hier Personen wieder enthaftet? Aufgrund zahlreicher Meldungen hat die Polizei vor Ort einschreiten müssen, dass es zu Sachbeschädigungen mit pyrotechnischen Gegenständen kommt und dass es einen Versuch gab, mit erheblicher Gewalt bei einem Juweliershop einzubrechen. Es gab die Meldung, dass es Anrufe gab bei der Wiener Polizei noch im Vorfeld, in der Vornacht, aber auch kurz vor diesen Randalen. Man hat um eine verstärkte Polizeipräsenz gebeten. Die Bürgerinnen und Bürger bekamen die Antwort, dass die Polizei schon wisse, was sie tue. Warum gab es hier keine verstärkte Polizeipräsenz? Rund um die Silvesternacht gibt es so wie jedes Jahr immer wieder Evaluierungsprozesse, welche Schwerpunkte sind notwendig und sind wir natürlich auch dann rund um Silvester mit verstärkter Polizeipräsenz unterwegs und das war dieses Jahr auch wieder der Fall. Aber diese Polizeipräsenz, die hat jetzt am Räumannplatz in Wien Favoriten offensichtlich nicht gegriffen. Warum war das der Fall? Wurde dies als Hotspot nicht erkannt? Dank dem konsequenten Einschreiten der Polizeikräfte in der Silvesternacht konnte man die Situation sehr schnell unter Kontrolle bringen und auch dementsprechende Festnahmen erzielen.